स्टार्ट को जस्ट मानो इट इज स्टार्ट को सॉफ्टवेयर मानो वाडे दी वर्षम एट डेज दी सिक्स एंड इकड़ा मुंडे का कॉन्फ़िगरेशन लग गया ली मुंडे का कॉन्फ़िगरेशन एंड मैट्रिक का नुकसान तो एक्सेप्ट कर चुका है और नेक्स्ट वन इसे न्यू प्रोजेक्ट का नुकसान भी अंडर स्पेस में का सेलेक्शन करो इकड़ा माने कि बिल्ड जेटे बीआरएल लोकेशन देकर के लिए शेयर दी डेस्कटॉप पे तो आवरी मना ओका न्यू फोल्डर फोर क्रिएट चेस करना मैं न्यू फोल्डर फोर में सेलेक्ट चेस करूं मीटर्स एंड किलोमीटर्स नेक्स्ट एड बीम्स एंड फिनिश एंड लॉग एंटर इन दो लकी एंटर है ना एक और चीज ग्रीडिंग सिस्टम आप चेस करने मुंगी का नहीं करा को न तरवाता मेकिंग इनटू फ्रेंचियो जीरो 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 एंड तरवाता ये नॉन में सेलेक्शन्स को ने एक करने चाहिए एंड हियर द ट्रांसलेट रिपीटर ने बोलते ट्रांसलेट रिपीटर ने बोलते एक करने चाहिए ने नमो दिनी एंड स्पेसिंग को कटर मेटर सीस को ने इलांड भी इनका ना को नाइन कावलियन को ने नाइन कावलियन को ने uh, here is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correct? Here is a 9, 1, 2, cable 1, sorry, is a... Okay? It is a 6 meter center, it is a cable 1, 2, 3, 4, 5, 6, One, just wait. Okay, ni kerana orang PPT lah terus nak lihat eh. मॉडल देश में लेते हैं। हेयर इस ओके रणि इकनों जो मतलब में था ये नहीं पड़ा वन के टेन केबल्स होते हैं यानि इकनों जो इकनों जो इकनों वाले को मध्य में गैप हो ये तो वही पुना था नंता कोड़ा लेफ्ट साइड है नंता ये लॉक ला मिडिल लो उन्हें देने मतलब ने कोड़ा सेंटर है नंता ये ये मिडिल लो ये पोर्श ये लेफ्ट साइड देख रहा है L twelve नहीं L ten नहीं L fourteen नहीं L thirteen नहीं अंदर ये नहीं it means ये तो मध्य में स्पेसिंग नहीं माना चेंज है इसमें ये तो मध्य में स्पेसिंग नहीं माना चेंज है इसमें जो स्पेसिंग ten meters and ten meters and ten meters and ten meters अगर twelve meters है तो left twelve meters left twelve meters left twelve meters अगर thirteen meters है left thirteen meters L thirteen है ना अगर इधर का सेंटर लाम कौन दी ये ये वाला मार सेंटर अंदर सेंटर टेन नंबर कोनी सेंटर टेन नंबर कोनी सेंटर टेन नंबर कोनी इलाम अपना प्लान जैसा हूँ अंदर एक रख क्लियर का चोर चुक ये सेंटर टेन सेंटर टेन सेंटर टेन आला आला अरे भी तो इनका सेंटर ट्वेल्व नहीं सेंटर फोर्टीन नहीं आला मनो प्लान जैसा हूँ बोलता हूँ और कहने इन्हीं हो मनो एक रंच टेन केबल्स मान के इटू ए कुछ और नेक्स्ट नेक्स्ट दिन में सेलेक्शन्स पर ने उनको कटी मानो हियर इस टेन मीटर सन कुंटो लिंक स्टेप सन को के अलाम मतलब में दा इलाज करो तरह तो पाइलन क्रिएट चेस ना ना दिन में सेलेक्शन्स पर तो अंडर ट्रांसलेट रिपीट ऑप्शन आ इगरा मान के पाइलन चेसी हियर इस 
minus 25 along the y direction and link steps on a point to ok is a file on the make 25 on the land and I can achieve money in the selection of the ok and put it why the road in the save on a phenomenon why direction you go to see 50 meters and technology and link steps on a point to ok it will be 50 meters money after only 50 currency and the translate repeat on a point to y direction on a point to it is a gap is a 10 meters and the link steps and ok on a phenomenon and money in this select chess photo and the translate repeat option y direction it is only not to 5 meters and link steps and ok and what I'm going to kill a object in the no VHS that's what I'm going to hear already you got in on my property and you can see add beams and go to you can see last than a key and you can see the key like what I'm going to know one two three four five six seven eight notes down that was a crap Insert node and then the insert node and go to object my selections from the bottom and then get eight notes on a call property Just enter the eight and go to add in points and the one two three four five six seven eight And okay, what about the eight eight notes in one of uh three at just one and the air beams and go to it can only monarchy area the cables on a yo It can only area the cables on a yo and uh, it can see monarchy area the cables on a yo आला मानो प्रतिदान ही कोड़ा इला कनेक्शन इच्छुक तो उन्नड़ा ले आ माने कि शेयर दी ये नहीं कोड़ा केबल्स तंदा मानो कंजरेशन चीज़ मतलब एक अनुसी एक रवार को ओके राइट इला मतलब ने कि ऑब्जेक्ट मतलब ने क्रिएट चेस मानो तरवाता दिन अनुसी दिन कड़ा इला इच्छुक ओके एनी हाउ तरवाता ये करना ये आर्जिस मोटा नहीं पड़ा इला पाठ में तो जस्ट इला एंड इंक्लूडिंग इधी इधी कोड़ा सेलेक्शन्स करने इकन ची द कैरेक्टर्स ऑफ मेरा कैरेक्टर में जनरेट मेरा रन करते एंड वाईजेट प्लेन जिस में तो वाईजेट वाईजेट प्लेन जिस में तो पॉइंट रन करते तो पॉइंट सेलेक्शन्स को तो कॉपी रन करने एंड ओके मतलब में जा इट वाइप की मना लिंक अप इट वाइप के लिए मना मार्च जिस में ये मार्च को ना तरवा था मलि कंट्रोल ये मोटा ने करा सेलेक्शन्स को ने मलि इकड़ा मेरा रन को ने और वाईजेट प्लेन और नोड रन को तो ये नोड देख रहा सेलेक्शन्स को ने और अगेन ओके इला मोटा ने कि ऑब्जेक्ट में इला मनो फॉर्म जैसे को ओके ऑब्जेक्ट ने दे मोटा ने कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ने दे मोटा ने कि इला हो चुन और नेक्स्ट ने इस एक अन्य ची हियर स्ट्रक्चर का विरुद्ध गुण ची ऑलरेडी मनो मार्कर करन एक अनुच्छ कंट्रोल ये मोटा ने करा सेलेक्शन से इसको नहीं मोटा ने करा मनो नोड्स एक रहता हूँ नहीं हो आ नोड्स अन्य चीज़ करा सेलेक्शन से इसको नहीं हियर इस ट्रांसलेट रिपीट ऑप्शन अलाउंड विथ जेड डायरेक्शन में फोटो लिंक स्टेप्स ऑन चेस को नहीं ओपन बे साम चेस को नहीं हियर इस मोटा ने कि ऑब्जेक्ट में ची अलग मनो फॉर्म चेसेस करना ओके ओके स्ट्रक्चर ने दी मोटा में ता मना क्रिएट चेस करना एंड नेक्स्ट ने इस इकड़ा अन्य चीज़ का रे रिपीटेड लाइंस मनो फॉर्म आई नॉट टू मैं दान कौसन ने इकड़ा फॉरवर्ड देकर के लिए इकड़ा अन्य लाइंस मना करना आसान है अन्य लाइंस मना कि तो फिर ज़ूम चेस को नहीं इक्कर नुची ये मज़लों में बीम्स इन सेलेक्शन किया था एंड हियर इस एसडब्ल्यू एसोमेटिक इला मतलब में दा वो का स्ट्रक्चर में मना फॉर्म चेस हैं ये स्ट्रक्चर में फॉर्म चेस को ना ना एंड फ्रेंचुइज़ देखो के लिए इक्कर मन के ये दे बीम्स होने हो आ बीम्स मतान and the total of the mana mana structure ni allow on the mana yukada chodho chun yala mana oka object ni mana form chesko kaane kere intent hai mana ki anni koda mana wadding the intent hai and gridding spacing ikkadun chikada varak dhani 10 meters ko mana kandar chesko oka lala dimension it way ku mana change chesna kai te dhani left and bit up left 10 meters ani oka lala ee relit mati gap 12 meters hai te left 12 meters ani ee relit mati gap left 14 meters ani and ये रिनेट में तो गैप 13 है तो लेफ्ट 13 मीटर से नहीं अलग बेटा अलग काफ़ी ना वो कह रहा है इन केस ये मज़लो वो कह रहा है ये पहला ना कि ये ले ये पहला ना कि मज़लो ना स्पेसिंग लो एक कर मानो वो कह 10 मीटर से बेटा वो कोण्डे और सेंटर 10 मीटर से नहीं और वो कह रहा है लेवल 14 मीटर से बेटा वो कोण्डे सेंटर 14 मीटर से नहीं 
అండ్ ఒకవేళ థర్టీన్ మీటర్స్ పెడితే సెంటర్ థర్టీన్ మీటర్స్ అని అక్కడ మనం డిఫైన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ అని జనరల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ హియర్ ద డిఫైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇందులో సర్కిల్ అనుకుంటూ ఇందులో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ టేబుల్ కోసం నేను ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ మీటర్స్ డయామీటర్ తో ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకున్నాను తర్వాత అదేవిధంగా రెక్టాంగులర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇందులో హియర్ ఇస్ త్రీ మీటర్స్ పై త్రీ మీటర్స్ కాంక్రీట్ అనుకుంటూ ఒక స్ట్రక్చర్ ని యాడ్ చేసుకున్న జరిగింది తర్వాత హియర్ ఇస్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ మీటర్స్ అని కొన్ని ఇంకొక కాంక్రీట్ నెంబర్ ని యాడ్ చేసుకున్న జరిగింది అండ్ తర్వాత ఒక స్టీల్ నెంబర్స్ కోసం హియర్ ఇస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అని అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అని అండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టీల్ నెంబర్ అనుకుంటూ యాడ్ చేసుకున్న జరుగుతుంది అండ్ థిక్నెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్ట్రక్చర్ టెక్ అప్ స్ట్రక్చర్ కా థిక్నెస్ జీరో పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ అని ఓకే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మేక్ ఇన్ టు ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ అనుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అవని అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అవని అండ్ నెక్స్ట్ అని ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ తీసు ఇలా కేబుల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ కేబుల్స్ అన్నిటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక రెండు ఈ కేబుల్స్ అన్నిటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎసైన్ టు సెలెక్ట్ బీమ్స్ అండ్ వీటిని కేబుల్స్ మనం ట్రీట్ చేపించాలి దానికోసం స్పెసిఫికేషన్ లోకి వెళ్ళి అండ్ బీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి దర్ ఇస్ కేబుల్ అని ఉంటుంది కేబుల్ అనుకుని అండ్ యాడ్ అనుకోగానే అండ్ ఎసైన్ టు సెలెక్ట్ బీమ్స్ కూడా కేబుల్స్ లాగా ట్రీట్ అయిపోతాయి అంటే దీంట్లో బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది అండ్ టెన్షన్ ఫోర్సెస్ కానీ కంప్రెషన్ ఫోర్సెస్ కానీ మాత్రమే ఉంటాయి తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ నేను ప్రాపర్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ రెక్టాంగులర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎలా అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ పైలాన్ ఏదైతే ఉందో హియర్ ఇస్ పైలాన్ కాబట్టి దానికోసం ఇక్కడ నేను అండ్ సెలెక్ట్ అండ్ బీన్స్ ప్యారల్ టు వై యాక్సిస్ అనుకోగానే వై ఏదైతే ఉన్నాయో ఎస్ఐ మీద సెలెక్ట్ బీన్స్ అనుకోగానే వాటి సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి తర్వాత దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని మిగిలి ఈ వ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఇంకొక వ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ని ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎస్ఐ టు సెలెక్ట్ బీన్స్ అండ్ ఎస్ఐ వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ తర్వాత ఎస్ఎంబ్లీ ఎస్ఎంబ్లీ లో పెట్టేసి అండ్ కాంక్రీట్ డెక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎస్ఐ టు వ్యూ అండ్ ఎస్ఐ అండ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సెలెక్ట్ అండ్ మిస్సింగ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనుకుంటూ మిస్సింగ్ ప్రాపర్టీ ఏమైతే మిగిలిపోయినాయో ఈ అన్నిటిని కూడా అండ్ స్టీల్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా క్రాస్ గ్రేటర్స్ అని అంటారు లాంగ్ డిటైన్ క్రాస్ గ్రేటర్స్ ఈయన్ ఎస్ఐన్ టు బీన్స్ మొత్తం మీద స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఒక రెండు అండ్ త్రీ డైమెన్షనల్ రెండెడ్ వ్యూ తో ఉన్న ఒక గ్రెడ్ ఒక ఎంటైర్ బ్రిడ్జ్ మోడల్ విధంగా మనం ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు అండ్ ఓకే అండ్ తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని ఫ్రెంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ సపోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి హియర్ ది క్రియేట్ అనుకుంటూ అండ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అండ్ యాడ్ అనుకుని ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న ఈ బాటమ్ నోట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎస్ఐన్ టు సెలెక్ట్ నోట్స్ ఎస్ఐన్ ఈ బాటమ్ లో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ టోటల్ గా మనం ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ లోర్ అండ్ డెఫినేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి డెఫినేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం దానికోసం టైమ్ హిస్టరీ డేటా అండ్ దీన్ని ఏ సెంట్రో అని ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ ఎక్వేకి సంబంధించిన డేటా మనం ఇస్తున్నాం ముందుగా టైమ్ హిస్టరీ డిఫినేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి యాడ్ అనుకుని అండ్ ముందుగా అండ్ ఇదిగోండి మన దగ్గర ఏల్ సెంట్రో కి సంబంధించిన ఎర్త్వేక్ డేటా మన దగ్గర ఉంది ఇది ఎర్త్వేక్ డేటా అంటే ప్రతి జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెకండ్ దగ్గర అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అంటే ప్రతి జీరో పాయింట్ జీరో సెకండ్ యాడింగ్ అనమాట ఇది అంటే ప్రతి జీరో పాయింట్ జీరో టూ సెకండ్ దగ్గర ఉన్న సపోజ్ అంత డేటా మన దగ్గర ఉంది ఇది మొత్తాన్ని కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి అనుకుని ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను టైమ్ హిస్టరీ యాడ్ అనుకుని ఇక్కడ అండ్ ఇంటిగ్రల్ స్టెప్ సైజ్ ఎంత అక్కడ ఏదైతే అనుకున్నామో జీరో పాయింట్ జీరో టూ అనుకుని అండ్ ఇక్కడ మనం యాక్సలరేషన్ ఇస్తున్నాం అండ్ ఆ యాక్సలరేషన్ సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కంట్రోల్ వి అని చెప్పుకోగానే మొత్తం ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది అండ్ యాడ్ అనుకుంటూ యాక్సలరేషన్ మనం యాడ్ అనుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి డిఫైన్ ప్యాటర్న్ దగ్గరికి వెళ్ళి టైమ్ స్టెప్ సైజ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అని డ్యాంపింగ్ ఆఫ్ స్ట్
here uh, my under time history and the ground motion and x-ray direction is x-ray direction arrival time and defined by acceleration and add in kona tarvata cell feed along x-ray direction lo add in kona and y direction adilala save an kona yes an kona y direction lo add in kona and z direction lo add in kona and the next one adhi vithanga here is mana ekada live load kada kanja chasun dhani kohan area load an kona what is of reserve value sorry ekada mana ki plate loads the grill what is the pressure value and the pressure value is a minus 5 and kono already man maatadu kono gy direction add and kono close and kono and dinni select cheskoni assign to view yes dinni select cheskoni assign to view kono dinni select cheskoni assign and kono dinni select cheskoni ekkadaithe manaki and here the plate cuts and kono ikkada nunchi unna plates ni select cheskoni assign to select the plates yes. మరి ఇక్కడ ఎర్త్ కి సపోర్టింగ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సపోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇయర్ ది క్రియేట్ అనుకుని పిన్ అనుకుని యాడ్ అనుకుని అండ్ దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ హియర్ ది ఇక్కడ ఉన్న ఈ నోడ్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ నోడ్ కానీ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని సైంట్ సెలెక్ట్ అన్న మొత్తం మీద అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా ఆ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ మనం ఇచ్చుకున్నాం ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎనాలిసిస్ ప్రింట్ ఆల్ అండ్ యాడ్ అనుకుంటూ ఎనలైజ్ అనుకొని ఇక్కడ మనం ఎనలైజ్ అండ్ రన్ అనాలిసిస్ అనుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇలా సాల్వ్ జరగడం అనేది అయిపోయింది ఓకే అంటే మొత్తం మీద హియర్ ది డన్ అనుకుంటూ అండ్ ఇందులో ఇలా మనకు అయిపోయిన తర్వాత ఈజ్ అ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అనుకుంటూ డేటా నెట్ వైపు మార్చుకునే రిజల్ట్స్ వ్యూ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ మోడ్ యాక్సియల్ షేర్ బెండింగ్ అండ్ టార్చ్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ ఓకే అనుకోగానే లైక్ యూ కెన్ సీ ది డిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఉందో మనం చూడొచ్చు దీనికి సంబంధించిన డైనమిక్ ప్లాటింగ్ కావాలంటే డైనమిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి టైమ్ అండ్ డిస్ప్లే అండ్ యాడ్ అనుకుంటూ అండ్ ఏ నోడ్ దగ్గర నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి దాని పేరు ఏఎస్టి ఏదో సంథింగ్ ఓకే అనుకుంటూ ఏ నోడ్ దగ్గర నీకు కావాలో ఆ పర్టికులర్ నోడ్ ని సెలెక్ట్ చేయగానే అండ్ హియర్ ఇస్ మనకి ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో కావాలి అనుకుంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో సంబంధించిన గ్రాఫ్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా మళ్ళీ మనం డైనమిక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వై డైరెక్షన్ లో సంబంధించిన గ్రాఫ్ కావాలంటే అంటే ఆ పర్టికులర్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా మనం చూడొచ్చు ఓకే రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మళ్ళీ నేను డైనమిక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే అండ్ క్లోజ్ అనుకుంటూ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు మనం ఒక బీమ్ తీసుకున్నాం బీమ్ కి సంబంధించిన నాకు బిల్డింగ్ ఉంది దగ్గర కావాలి అనుకున్నాం దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద నేను సెలెక్ట్ చేసుకోగానే హియర్ ఇస్ ఏంటండి ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి బీమ్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం బీమ్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని హియర్ సపోజ్ బెండింగ్ ఉమ్ డైగ్రామ్ కావాలంటే మనకి ఇక్కడ బెండింగ్ డైగ్రామ్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ నోడ్ దగ్గరికి వెళ్తే అండ్ ఆ పర్టికులర్ మెంబర్ అనుకుంటే ఆ మెంబర్ మీద మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హియర్ ఇస్ ఏం కావాలండి ఇక్కడ మనకి సమ్మరీ అయితే సమ్మరీ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన మనకి బెండింగ్ మూమెంట్లు కానీ ఈ కానీ రిపీటెడ్ గా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే హియర్ ఓకే ప్లేట్ అయితే ప్లేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం మాక్సిమం వాన్ మెషర్స్ అనుకుని ఓకే అని చెప్పుకోగానే ఆ పర్టికులర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎలా ఉందో జీరో పాయింట్ వన్ 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 ఫార్టీ ఫోర్ మెగా పాస్కల్ న్యూటన్ ఫైవ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆ వాల్యూని చూడొచ్చు అండ్ బీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఆ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ కూడా ఎంతైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ కానీ షియర్ ఫోర్సెస్ కానీ ఎలా ఉందో మనం చూడొచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నాకు ఇందులో సంబంధించిన ఫోర్సెస్ కానీ ఇలాంటివి నాకు కావాలి అండ్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎలాంటి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేది నాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ముందుగా నేను ఇట్స్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి ఇక్కడ కట్ సెక్షన్ వాడుతున్నానండి కట్ సెక్షన్ అనుకుంటూ కట్ సెక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ ప్లేన్ అండి ఇది ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై అయితే ఎక్స్ వై ప్లేన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ ఫస్ట్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో అండ్ ఆ నోడ్ నెంబర్ వన్ అని ఓకే అనుకున్నాను అది మాత్రం మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్క మెంబర్ ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తా ఉంటాను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దానికి సంబంధించిన ఇదిగోండి ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ టూ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్ కిలో న్యూటన్స్ లోడ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ కేబుల్ మీద మనకి యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకోగానే త్రీ పాయింట్ టూ 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 త్రీ టూ అండ్ దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వన్ అండ్ దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎయిట్ పాయింట్ జీరో నైన్ టూ అండ్ దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకుని
తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సేమ్ మనకి ఇక్కడ ఎంతైతే వచ్చిందో అండ్ ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ టూ అండ్ ఇక్కడ మనం ఫిక్స్ చేసుకున్న మనకు అదే వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా మనం ఆబ్జెక్ట్ ని అలా ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం జరిగింది అండ్ ముఖ్యంగా మీకు ఎల్ అంటే ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం హియర్ ఇస్ ఎల్ అనగానే ఇక్కడ చూడండి సి ట్వెల్వ్ స్వీట్ సి ట్వెల్వ్ సి ట్వెల్వ్ అంటే ఏంటంటే అంటే సెంటర్ అంటే అండ్ పైలానికి పైలానికి మధ్యలో ఉన్న పోర్షన్ సెంటర్ అంటాం అంటే ఈ సెంటర్ లో కేబుల్ కేబుల్ కి మధ్య ఉన్న స్పేసింగ్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసామని అర్థం అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి అండ్ సి థర్టీన్ అనగానే ఇక్కడ కేబుల్ కి కేబుల్ కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ థర్టీన్ ప్రొవైడ్ చేసామని అర్థం అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోర్టీన్ అయితే అండ్ ఇక్కడ కేబుల్ కి కేబుల్ కి మధ్య గ్యాప్ మనం ఫోర్టీన్ అసైన్ చేసాం అర్థం అండ్ ఎల్ టెన్ అనగానే ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అనగానే ఇక్కడ టెన్ అనే అర్థం అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకి ఎల్ ట్వెల్వ్ అయితే అండ్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మనకి స్పేసింగ్ అనేది ట్వెల్వ్ అని అర్థం అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి థర్టీన్ అయితే ఇక్కడ కేబుల్ కి కేబుల్ కి మధ్య ఉన్న స్పేసింగ్ అనేది థర్టీన్ అని అర్థం ఈ విధంగా మనం అండ్ వర్క్ ని అండ్ మొత్తం మీద బెండింగ్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది డెక్లో స్లాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ దాని సంబంధం డైనమిక్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఓకేనండి ఇది ఒక వర్క్ ఓకే